哈喽，兄弟们，今天我们来玩一款很有意思的像素风休闲游戏《辅导冒险》。之前可能已经有小伙伴玩过了，这是一款 PC 移植手机版的游戏。为了方便演示，这里我们就用模拟器来玩吧。好，我们开启单人模式。点开之后又有四种模式，这里我们只有经典模式可选，那我们就选经典模式。开始游戏，好，可以看到我们开局一个岛，身上一把镐，周围还有很多资源啊。这个界面再简单不过了，不用我多做介绍了吧？那开局肯定是先采集资源了，这资源也是一目了然了、啊。生存游戏开局的标配，有了资源之后，接下来干什么？对喽，建造生存建筑。这里有四种不同的大类：工业、农业、经济，还有魔法。不过这些暂时还没有解锁啊，怎么解锁？咱们接着往下看。左上角黄色的是经验条，买一圈可以升级；绿色的是体力，干活就会消耗掉体力。那体力没了怎么办呢？对喽，吃东西嘛。吃东西这个事大家应该都是比较在行的，直接吃不如加工了再吃，吃素的不如吃荤的。我们现在只能直接吃点素的了。这边的农业可以做捕鱼陷阱，需要木材和浆果。我们身为钓鱼佬，当然要大力发展捕鱼业了。先放两个，然后有材料了，我们先做一个熔炉出来，十个石头，就放在这里吧。看一下这个熔炉，可以烧很多的锭出来，还可以用来烤鱼。正好我们一会儿捕到鱼了，就来这里烤着吃，美滋滋。哎，升级了，每升一级，它会给我们一个技能点啊。然后我们就可以点左上角的这个卷轴，这里有个属性，打开这个技能，这里就可以加点了。一共有四个方向，就对应我们建造的那个四种不同的大类。加点之后就有可能会解锁出新的东西，比如这个可以解锁钢铁和玻璃，这个经济就可以获得四十枚金币。第一点保险起见，我们点这个采集吧，毕竟一开局活下去肯定是关键。加点之后又出现两个新的，狩猎。有鱼上钩了，怎么收获一下？哎，怎么敲了一下？哎，这样收了，获得一条鱼，两条鱼，当场就给烤着吃了。需要煤炭，我们现在只有一个煤炭，先烤一条吧。来尝尝看，烤鱼吃掉。哇，这个烤鱼体力还是加的蛮多的。以后我们就以吃鱼为生了。我们还可以把这个吃的加入工具栏，这样就可以直接在外面吃东西了，不用每次都点进包裹里面。再多放几个捕鱼陷阱，这个捕鱼陷阱放的越多，材料要求越多啊！马上我们就可以实现吃鱼自由了。这边又长出了新的作物，纤维，这又是个什么？萝卜，甜菜。然后我们再来看一下这个游戏的核心玩法之一啊，就是花钱买岛，扩充疆域。这每个岛都是有不同价格的，肯定是越买到后面越贵了。然后我们现在有名媛，原来我是个穷逼。所以我们现在要先升级，然后把这个经济这一点给它加了，它会给我们四十块钱，正好可以买一个小岛。这就是我们成为千岛之主的启动资金。四十块只能买一个最便宜的岛，三十块钱。来，哎，这是个什么岛？还有一个垃圾史莱姆。这个岛的类型都是随机出的，并不是固定的，就跟开盲盒一样，非常的有惊喜感。哎，这个垃圾史莱姆还敢跳我，我敲死你！这个岛上有四根柱子，不知道是干什么用的，可以跟他对话，说下去了。哎，又全部弹起来了。这就是这些小岛的核心玩法之一——解密。这个解密还是相当简单的，一看这个柱子上面的数字就知道了，一二三四嘛。好，完成，给了我们一个大宝箱。这里我们可以造一个桥过去，看有什么大宝贝啊？开啊！我需要一把钥匙，上哪搞钥匙去？现在我们鱼多的已经快吃不完了，还可以从捕鱼陷阱之中摸到沙子。又升了一级，这回我们点这个狩猎啊，它击败敌人时会掉落金币，正好我们需要大量金币买岛。接下来我们需要把这个锻造台做出来啊，需要四个铁锭，四个砖块，材料我们都有，在熔炉里面烧一下就行了。来，锻造台就放这里。这个锻造台应该是做各种工具武器的。哎，还有钥匙，原来钥匙在这里做啊，需要金锭。下一点，我打算加这个战斗，可以解锁剑，基础攻击增加一点。我发现这个基础攻击增加之后，挖矿速度都快了不少啊。这个点要加，越早加越好。好，我们做了一把金钥匙出来
看一下这个箱子里面有什么大宝贝啊！书呆子眼镜，获得经验值增加百分之二十，还不错啦。然后我们把这个缝纫战役做出来啊，这个应该是做各种护甲用的吧？看一下，线、小型背包、护甲什么的，应该还没有解锁。这里面的很多东西都需要这个纤维啊。接下来我们就一边收集资源，一边刷怪攒钱，开更多的新岛出来。这个仙子很屌，跟他对话可以瞬间回复满你所有的状态。下一点，我打算解锁这个市场，应该是可以在里面买卖东西的。我们卖点东西，这样攒钱更快呀。做这个市场不简单呢、啊，需要五个皮革。我们现在皮革还没有解锁出来，根本做不了，又有点小钱了。再买一个新的岛，五十块。来，这么小个岛，哎，直接给个大宝箱。这鱼都快收不过来了，抓到五十条鱼，奖励。奖励个什么玩意？这应该是一个皮肤吧？看一下，看一下，这边可以看我们目前的工具啊、饰品、印章、神器。这个书呆子眼镜是个神器啊。然后这里有个打开衣柜，这里面才是我们的时装。身体果然，这个鱼人是一个皮肤。这是个啥呀？好丑，我喜欢。再开一个大宝箱，给了一个盾，增加百分之三十五回避率，又一个神器到手。下一点，我们解锁这个裁缝啊，可以解锁皮革，然后又有钱了，可以再买一个岛，只能买得起上面这个。来，哇，什么东西啊？有一个仙女，她好像有任务要给我们。上面有一个不明生物，这是个什么东西啊？呃，还会主动攻击，怼我一下，不会是野猪吧？哎、呃、哎，我这个仙女怎么不见了？先把这个野猪给杀了，掉了好多东西，兽皮，这个应该就是用来做皮革的吧？原来是要杀他呀！上面一直在飘雪，恐怕再往上就是极寒之地了。下面又有一只野猪，把这个也杀了。我们正好需要很多的兽皮，吃个鱼回口血。果然做皮革需要兽皮和线，我们需要五个皮革，还差一丢丢。下一个我们点这个加工，可以解锁钢铁和玻璃。再下一个我们点这个栽培吧，可以解锁风车和洒水器，应该是可以种田了。风车需要十五根线，这个倒是比较简单。仙女又冒出来了，看一下你有何贵干呢？我需要一点小小的捐助，你还要捐助？你不是仙女吗？缺什么你不会自己变吗？什么意思啊？要给他一千块钱？我靠，狮子大开口啊！我都比脸都干净，你找我要一千？我这辈子还没见过这么多钱呢。滚！我们解锁的东西越多，地图上刷出的东西就越多。现在又刷出了小猪君，还有坤哥。坤哥不小心让我敲了一稿子。你干嘛？好，风车可以做了，搞一个出来。哇，这么大一个，这还要找个好地方摆呀、啊。这个风车里面可以兑换各种作物的种子，浆果种子、棉花种子。原来这个纤维是棉花呀，正好我们需要很多纤维，一会儿多种一点。我发现这里有一个地质学，所有石头都会掉落煤炭。这个可太关键了，这里面煤炭严重短缺。终于攒够皮革了，可以把市场做出来了。哇，这市场更大呀，都没地方放了。拆了一个熔炉，才勉强放得下这个市场。看一下，果然是可以买东西，也可以卖东西的。石门、褪色工具、钢地板，这些玩意都有什么用啊？哇，这个毛居然可以卖两百，发了发了发了。还有什么值钱的东西、啊？宝石。一颗宝石五十块，感觉有用，先不卖。满嘴顺口溜，你得想考研呀、啊！突然掉下来一颗好大的落星，还可以开采。这是什么？薪资碎片。现在我们有四百多巨款，再来买岛，先花八十开出一个彩虹岛。这个彩虹岛我研究了一下，终于发现了解谜方法，应该是按照这个彩虹从上到下的颜色，把这个蘑菇敲一遍啊。还有最后一个。紫色，哎，解谜成功，又有一个大宝箱，包裹空间有些不够了，我们解锁了仓库，做一个仓库出来，把不用的东西存一存。这个仓库才六格空间、啊，这也能叫仓库？叫盒子算了呗。小归小，但是这个仓库是真心好用啊！你把东西存在里面，再捡到相同的东西，它就会自动存在仓库里面了。而且你制作的时候，它也会自动调取仓库里面的东西，这必须要点个赞。加完点之后，我们的缝纫站又解锁了手套和靴子，基本上都是需要很多很多的线。那我们先做一个铲子，准备用来种田了。
这岛上还有这种野生的骷髅人，专门破坏我的建筑，根本不讲武德。然后我们来风车这里兑换一点棉花种子，再找一大片空地，先挖地，再把种子种上。如果我能想办法给作物浇水，它们会生长得更快。这不是在下雨吗？还要浇水？你这不科学呀！我只能用瓶子给它们浇水吗？这就算浇了。这浇起来也太慢了吧！我们之前解锁过洒水器，只需要四个铁钉就行了。这个配方还是蛮简单的，看样子应该是能够浇周围的一圈。那我先把这一批棉花收了。我靠，这棉花长得真快呀！我水还没浇完呢，都长好了。我突然发现一个致富秘诀：这个棉花种子居然卖五块钱一个。如果我大批量的种植棉花，然后换成种子，再种下去，再换成种子，岂不是越来越多？我靠！发了发了发了！我要赚他一个亿，先买岛先买岛，看能不能搞一个有大片空地的岛。这个岛有一个好大的树屋啊！再来一个，哇，这是什么？这不会是 BOSS 吧？这里面是有很多种 BOSS 的，但是这是哪一种我就不知道了。以我们现在装备，应该打不过吧？来试一下，看它是个什么玩意。他不打我，敲一下，不还手，不会是个中立生物吧？啊，甜菜，这是一颗巨大的甜菜呀、啊！啊，敲这颗最大的，它也不还手，我是不是不应该杀他们了？但是获得了一个成就哎，这不就有一个巨大的空地了吗？这不巧了吗？这不是，这个宝箱一直都忘记开了。灯笼提高黑暗中的视野还行，那我们就在这一大片空地上种上海量的棉花，继续埋岛，继续埋岛。出现了一个方尖碑，有一栋房子。这个方尖碑是激活了之后给我们一个 buff。这个房子是个博物馆，要收藏这么多东西啊！收藏满了就会给我们一些奖励。这应该是很后期再弄的了。好，我们现在有钱了，不就一千块吗？拿去花，看它能给我们什么大宝贝啊！如果给我们一个垃圾，那你完了，我把你游泳池都给拆了。又给一个大宝箱啊，开！精灵光环自动回复生命与能量，还可以吧 ？Later。OK， 经过一段时间的发展，我们这个小岛已经颇具规模了。比如这边就放了一个工厂，可以生产一些高科技物品了。然后这边开了一个黑色的骷髅岛，上面经常会刷一些墓碑，还有这种拿着巨剑的大骷髅。然后上面果然不出我们所料啊，是冰雪极寒之地。这里还有一个被冰冻的宝箱，可惜打不开。右边开了三个岛，都是沙漠。这里还有一个独眼建筑，也不知道怎么打开。我估计这个右边应该全部都是沙漠环境了。沙漠里面还有这种会放激光的机器人，打死之后会掉一点金属锭。然后是下面一直冒着黑烟。我花巨款五千多块买了一个岛，原来是火山地形，里面会刷这种长着脚的恶魔。我估计下面应该都是火山地形了。然后这边摆了两个银行，可以自动生钱，挂机挡狂喜，虽然不多吧，好过没有。然后这边还摆了一个老虎机，一百块钱玩一次，看你手速怎么样了。三个一样的应该就是大奖。然后工具我们也是解锁了很多啊，有剑、弓，还有锤子，还可以继续往下升级。看下面的进度条，往后应该还有不少等级呢。越往后升级，需要的材料就越金贵。神器我们也有好多个了，主要是这个渔网可以自动收集捕鱼陷阱，简直就是钓鱼佬的梦想啊！然后这个时装方面就很有意思了，可以看到很多熟悉的身影，比如说这个克苏鲁、空洞骑士、世纪之花、拜月教徒、泰拉瑞亚史莱姆。这个游戏跟泰拉瑞亚联动挺多的。制作方面我们也解锁了很多高科技啊，采集杆可以自动收集周围的资源，还有很多没解锁的。尤其是这个魔法，动都没动。我们主要去发展工业和农业去了，技能加点基本上也是往这个方向去发展。我看到后续还可以解锁铁路啊、自动机器人之类的。预计到了后期，我们可以全自动管理所有的岛屿，无敌无敌无敌。目前我们还有很多的岛都没有解锁啊 ，BOSS 一个没见着呢，还有超级多的内容等我们去探索。由于时间关系，我们今天就先玩到这里吧。很有意思的小游戏，喜欢这类型游戏的小伙伴，强烈建议你们去体验一下。最后别忘了给靓仔点一个免费的赞。OK， 感谢大家收看，我们下个视频再见。
，拜拜。